orillita, ahí nomás, a la orillita del río Sucila. ¿Sabe por qué? Porque ahí se estaba comiendo un asado espectacular, con una parrilla tan larga como esa bandera y con una esperanza tan larga como esa bandera. Por un Pero todo, absolutamente todos los talleres concentrados. Lo que nos ocurría, pensar en estas cosas. Solamente ahí está el Conde de Montecristo, Galeto. Pensaban solamente en salir al campo de juego. Qué camisa la de Wilkin, ¿eh? Talleres, distendidos, pero concentrados. El Bebi, que después no estaría ni en el banco. Todos, todos los jugadores, todos. Y ese lomo, el de Manarino, parece el dios de Talleres. Así llegaba la gente, hacía calor, ¿eh? Los bomberos, se jugaron todos con el agua, 30 grados en la calle, más de 40 en la tribuna, no daba más, los Tetra Bricks se habían acabado. El taller es el domingo pasado frente a San Martín de Tucumán y Belgrano en Corrientes. Las horas de que su equipo ingrese al césped del gigante del Chateau Carreras. Viene Talleres y ahí viene el club atlético Talleres. Es impresionante la fiesta del Estadio Córdoba. Allí va la Aldea Azul de Barrio Jardín, encabezado por su capitán, el mendocino, el número 6, Gustavo Anil Orellano. Con absoluta tranquilidad, el 11 de Talleres camina hacia el centro del campo de juego. Y ya están los dos equipos, ya están los primos hermanos, ya están los grandes del fútbol del interior para vivir esta fiesta que todo el país esperaba. Y por supuesto, el fútbol abierto está aquí, como no podía ser de otro modo. Una producción de Ilus y Video Visión para Canal 12 y 10 provincias de la República Argentina. Talleres. Está integrado por Irusta en el arco, en el fondo, Barrios, Kessman, Orellano y Del Pino. En el mediocampo, Rivadero, Galieto Benítez. En el ataque, Mannarino, Kenig y Zárate. Rosané, el despeje, le pegó de nuevo al Pampa. Estilo de esquina para Talleres, el primero de la tarde. Efectivamente, primero para los albiazules, que al parecer salieron con todo. ¿eh? Allí está el número 7, Rolando Francisco Manarino, para cobrarse ese lanzamiento. Mucha gente en el área de Cancelarich. Salió Sosa, de contra con Montserrat. Se y le quita Zárate. Allí va Wilkins. Número 5, Celeste, estiro libre para Talleres. Y no deja pasar una Francisco La Molina, ¿eh? Hasta el momento no dejó pasar una infracción. Como corresponde, como debe ser. Además creo que es así, pero vos sabés que a veces los árbitros hacen vista gorda, la famosa ley de la ventaja, pero aquí no, aquí está sancionando todo, no quiere. Allí está Alejandro Martín Kenny para pegarle... Seguramente va a intentar un tiro franco. También está Orellano. Kenny de Zurda. Pasó dejándole saluditos al palo derecho de Fabián Cancelarich. Rivadero que le ganó a Cuña. Kenny que enganchó. Le va a pegar. Cancelarich, el manotazo. Cambiando el cuerpo en el aire. Cruzó su brazo derecho y la tiró por arriba del techo del arco celeste. La primera clarísima para Talleres. Tiro de esquina. Bien, Kenny. Muy bien la repentización de Cancelarich. Allí está el talo Manarino. La falta. Van a buscar. Un cabezazo sin ton ni son. Y la pelota que se va del campo por el otro lateral. Le saque para Belgrano. Allí está el amague de Martín Kenny. Le vendió una mentira al defensor celeste. Le pegó el derechazo y el pato que no lo puede creer. Galeto. El pancho Rivadero. Le pegó de derecha por arriba. La cierta intentaba despejar. Manarino que robó. La bicicleta por izquierda. 
el centro, primo que no puede, le quedó para el Panchito Rivadero, el toque para el Chino Benítez, le va a pegar, un rebote, le quedó para Rosalí, que cerraba, había quedado la por derecha, y esto que se pone calentito, y Rivadero que sigue, el pelotazo hacia adentro para que Cancelari sale y se quede con la bola, le rebotó a Kenny, hacia atrás con el Chino, el cierre de Montserrat, y estos chicos que me están volviendo loco. El equipo. Y ahí está el achique de Cancelaricha abajo, el rebote en Kenny, el intento con Benítez y el tiro de esquina. El centro de Zárate, el toque hacia adentro, Cancelaricha. Del tiro por arriba, Rosané que devuelve. El chino Benítez que ganó, le pegó de zurda, mal. La pelota que se va muy... Y Wilkins Zárate, que toca con el Pancho Rivadero. Y Talleres que ataca. Y la habilitación perfecta. No señor, se equivocó el juez de línea. Está todo invalidado. Sin embargo, estaba bien habilitado Zárate que fue a recibir el pase del Panchito Rivadero. Para mí estaba bien habilitado Zárate. Pero bueno, el juez de línea que tiene el banderín amarillo dijo que estaba adelantado. Si se lo hubiera tocado de primero, a lo mejor en una de esas no quedaba ninguna duda. Estaba perfectamente habilitado. Nuestro director, allí está Rivadero, Manarino, el cambio para Kennick, por izquierda al centro, ¡Oh! Cancelarich, ante el acecho de Zárate, se queda con la pelota y le da tranquilidad a todos sus parciales. El anticipo de Kessman y la contra de Talleres, y ese es Alejandro Martín Kennick, por derecha va Zárate. El toque le quedó para Zárate, le quedó para Rivadero. Todos esperan en el área. El intento del Pancho, Cancelaricha abajo. Aquí no pasó nada. Belgrano, Talleres sigue. Barrio que sube. Lo dejó Montenegro. El centro cruzado. Me quedó para el Pancho. Está habilitado Zárate, puede ser. Sale Cancelaricha y se quedó con la pelota abajo. Ahí tenés, pegale, pegale de primera al segundo palo. Y la... Monserrat que devuelve, le pegó mal por arriba, ¡Oh! lo complicaron a Cancelarich. Hubo falta porque lo cargaron en el área chica, al uno celeste, saque de arco, con tiro libre para Belgrano. Esa esquina. El pancho que trepa, la apertura para Kenig, la marca de Rosané, el rebote, el tiro de esquina para Talleres. El diálogo del Pato Pastoriza, ¿con quién Raúl Fernández? Dando indicaciones a Fernando Fernández que va a ingresar por el número 11 Fabio Zárate. El segundo cambio de talleres, pero ahora viene el tiro de esquina. Todos que van por arriba y la pelota que le queda a Artime. Que es Manque. Acuña con Blanchard. El cambio. Una mano de Fernández Penal. Penal para Belgrano. La pelota dio en el brazo izquierdo del volante recién ingresado. Fernández, Fernández, que quiso despejar de cabeza, no pudo. La pelota dio en su brazo izquierdo, la molina estaba ahí. Y usted lo ve de nuevo, el centro de Blanchar. La pelota que le queda para Fernández, el número 14 que la baja con el brazo izquierdo sin darse cuenta, la molina muy cerca. Penal para Belgrano a los 44 de este segundo tiempo. Inocente. Juvenil, lo de Fernández, increíble, si bien estaba allá Montserrat, pero tendría que haber carrera. Y después dice que la experiencia no sirve para estos platos. ¿Cómo que no va a servir? Sirve una barbaridad. Se equivocó el pibe, es increíble, es increíble el penal que cometió.
increíble. Allí está el capitán de Belgrano, Roberto Carlos Monserrat, para pegarle sobre el cierre del clásico. Irusta en la raza del arco. La orden de la Molina, Irusta que detuvo, Acuña que busca, le quedó para Artim el zurdazo. Irusta otra vez, espectacular el uno al de azul. Espectacular el uno al de azul. Y final de este partido, la Molina indica que aquí ha terminado el clásico entre Belgrano y Talleres. Ahí lo está viendo. Anunció mucho el remate el Diablo Monserrat, no tomó carrera, le regaló la pelota y el mono Irusta que se quedó con el cero en la mano para convertirse en el héroe tallarín en este super clásico entre Belgrano Talleres. Mírenlo de nuevo, sáquese la duda, poca carrera. El remate abajo, Irusta que se queda con la pelota y que calma la angustia de tanta gente. Cero. Lo salvaste, Irusta. A Talleres, a Fernández, a toda la parcialidad, al Biazul, con ese penal. Qué mal le pegó, sin convicción, el Diablito Monserrat. Y si en la jugada previa hablábamos de la inexperiencia de Fernández, no podemos hablar de esa inexperiencia del Diablito Monserrat. Pero el fútbol es así. Siempre se ha nutrido del imprevisto y por eso sigue siendo uno de los juegos más hermosos del mundo. Para la gente de Talleres es como si hubiera sido un triunfo. Para la gente de Belgrano una derrota. Imagen de la tribuna. Esa parcialidad de Talleres que canta, que baila. Porque...